வாழ்க்கையில் <laughs> அதை படித்தோன்னே எங்கள் அம்மா சொன்ன பார்த்தி ஆடி உங்கள் அப்பாவுக்கு அப்போ கூட இப்படி தான் எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க ஆனால் சம்திங் சம்தர் எனக்கு ரொம்ப ரிலேட்டபிளான இருந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு எங்கள் அப்பா இறக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபியூ ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபியூ இயர்ஸ் கூட இல்லை ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் மருதமலை அடிவாரத்துலேருந்து ரிட்டன் வந்துட்டுருக்கோம் எங்கள் அப்பா என்ன சொன்னால் நீங்கள்லாம் காரில் போங்க நான் வேணால் ஓடி வரேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா மழை தூர ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்போ தான் வந்து நான் யோசிச்சு சரி ஓகே ரொம்ப நாளாக இந்த மனுஷன் நம்மளும் சின்ன வயசுலேருந்து ரேஸ் கோர்ஸ் கூட்டு போய் பார்த்துட்டாரு இந்த என்ன அருகம்புல் ஜூஸு எல்லாத்தையும் கொடுத்து பார்த்துட்டாரு இருந்தாலும் வந்து நம்ம அவங்களோட சேர்ந்து ஓடவே மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால ஓடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படி ஓட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா செம்ம மழை ஊரே வந்து ஒதுங்கி அங்கங்கே நிற்கிறாங்க பஸ் ஸ்டாப்பில் கூட்டம் இருக்குது அப்புறம் காரில் போகிறவங்க மட்டும் தான் போகிறாங்க மற்றபடி யாருமே ரோட்டில் இல்லை முன்னாடி எங்கள் அப்பா ஓடுறாரு பின்னாடி நான் ஓடுறேன் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எங்கள் அப்பா கூட என் கண்ணில் இல்லை அந்த அளவுக்கு ரசித்து நான் ஓடின போது தான் நினச்சோ இதை பற்றி தான் பேசுகிறீங்களா அப்படின்னு ஸோ அந்த ஒரு லாக்டவுன் பீரியடில் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து குறிப்பிட்ட தோப்புக்குள்ளெல்லாம் ஓடு ஓடு போயிட்டுருக்கும்போது இந்த வயசானவங்களாம் பார்த்தா சொல்லுவாங்க ஏ நீ ஓடுறதை பார்க்கவே நல்லா இருக்கே அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ப்ராபப்ளி எனக்கு ஒரு அறுபது வயசு எழுபது வயசு இருக்கும்போது இந்த அளவுக்கு நம்ம ஓட எனக்கு <laughs> நினைச்சிட்டு <laughs> ஸோ இந்த புக்கு வாங்கின புதுசில் அந்த கவரே சமயம் அந்த தான் எக்ஸாக்ட்லி அவருடைய எல்லா புக் மாதிரியே அதே ஒரு சிமிலர் பேட்டர்னில் அந்த புக்கு வாங்கினோடனே ஆஃப்கோர்ஸ் முராக்கமி புக் அப்படிங்கிறதுனால படித்து முடிச்சிட்டேன் பட் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த புக்கை புக் ஷெல்ஃபில் பார்க்கும்போது மறுபடியும் எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும்போது நான் குக்கோ எஃப்எம்ல இருந்ததுனால அதில் வந்து ஐ பிக் த திஸ் புக் ஸோ அதை கேட்டுட்டு இப்போ வேறு ஜேனில் ஓடலாங்கிற பிளான் வேறு வச்சிருக்கேன் ஒரு மேரத்தான் ஸோ அதனால் அதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த புக்கை மறுபடியும் எடுத்தேன் ஸோ குக்கோவில் இதே மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் சம்திங் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் ஃபினான்ஸாக இருக்கட்டும் வந்துட்டுங்க <laughs> ஸோ ஜென்ரலி முராக்கமியோட நம்ம நார்வேஜின் ஓடு இல்லைனா கஃப்கா அந்த ஷோர் அந்த புக் பற்றிலாம் வந்து முன்னாடி பேசியிருக்கேன் நான் அவரோட மேஜிக்கல் ரியலிசம் ஒரு சைடு பட் அது எல்லாத்தையுமே தாண்டி அவரோட புக் வந்து ஒரு ட்ரக்கு மாதிரி இருந்திருக்கு ஒரு மாதிரி ஏன் அந்த புக் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி ஒரு ஆன்சரே இல்லாத மாதிரியான ஒரு ஒர்க்காக தான் நான் அவரோட புக்கே படிச்சிருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் வந்து நம்ம த புக் ஷோவில் வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம் பட் இது அவரோட பர்சனல் அக்கௌண்ட் அவர் ஏன் ஓட ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவர் வந்து ஜென்ரலி வந்து ஒரு பப் மாதிரி ஒரு ஒரு பப் மாதிரி வச்சுருந்துருக்காரு ஸோ அங்கே வந்து ஹி வாஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த பப் அண்ட் அப்போ வந்து சைட் பை சைடில் எழுதவும் இருந்திருக்காரு ஏன்னா அப்போ வந்து ஃபுல் டைம் ரைட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ரோல் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஹி வாஸ் மேனேஜிங் திஸ் அண்ட் ஆல்சோ தட் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு பட் ஒரு பாயிண்டில் நம்ம எழுதுறத வந்து ஃபுல் டைமாக எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டவுட் இப்போ இருக்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த யூடியூபர்ஸ்க்கு வர கன்ஃபியூஷன் நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து ஃபுல் டைம் இந்த மீடியாவை எடுத்துக்கலாமா இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு இது பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கிற அந்த ஒரு டைமில் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வந்து அதை கிவ் அப் பண்ணிட்டு ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் ரைட்டிங் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து திடீர்னு ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஓடணும்னு தோணுச்சு அதனால் ஓடினேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரன்னிங்கை பேசிக்காக குட்டி குட்டியாக ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முப்பது வயசுக்கு மேலே தான் அதுக்கு முன்னாடி கூட இல்லை அதுக்கப்புறம் ஆரம்பித்து அந்த ரன்னிங்கில் கிடைக்கிற ஃபீலிங் எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து ஒரு ரன்னர் அண்ட் இன்னொரு ரன்னருக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணு
வேர்ட்ஸ் கொடுத்து வந்து வெர்பலைஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த புக்கில் ஸோ ஓடும்போது அவர் பார்த்த விஷயங்கள் அவர் என்ன ஃபீல் பண்ண அப்படிங்கிறது ஏன்னா மற்ற நேரத்தில் கூட நம்மளால் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக முடியும் பட் வந்து ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நாட் ஈவன் ஜஸ்ட் ரன்னிங் எந்த ஒரு விஷயமே நம்ம ஒரு மசிலுக்கு வந்து ரிப்பீட்டடாக ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நம்ம சொல்லி தான் அந்த மசில் செய்தால் அந்த மசில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டே நமக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கும் பாடிக்குள்ளே ஸோ அது வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்பார் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஓடும்போது இந்த தாட்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கிளவுடு மாதிரி வரும் போகும் ஆனால் எந்த ஒரு தாட்டுமே என்னோட வந்து நிரந்தரமாக இருக்காது ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சம்டைம்ஸ் வந்து நான் என்னோடய வாய்டு ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ஓடுறேங்கிறத தாண்டி ஒரு வாய்டுக்காகவே நான் ஓடினேன் அதில் ஒரு வாய்டு ஒன்று கிடைக்கும் அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து பயங்கர அடிக்டிவாக இருந்தது ஸோ அதனால் ஐ வாண்ட் டு ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ரன்னிங் அந்த அந்த ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வந்து சொல்லியிருக்காரு லைக் ஒரு நாட்டில் மட்டும் இல்லை அவர் ஹவாயில் ஓடியிருக்காரு ஒரு மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமான இடங்கள்லாம் வந்து ஓடியிருக்காரு அந்த நாட்டில் அவர் ஓடும்போது பார்த்து விஷயங்கள் அதெல்லாம் பிகாஸ் ஏன்னா இப்போ வந்து ரோம்ல எல்லாம் வந்து ஓடுறாங்க அப்படின்னா அதில் அவங்களுக்கு அந்த இம்பார்ட்டண்டான அந்த என்டையர் மானிமெண்ட் எல்லாமே அவங்க பார்த்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல அவர் பார்த்த விஷயங்கள் இன்னொன்று நாங்கள் ஜென்ரலி வந்து நான் என்னோட பழைய வீட்டில் இருக்கும்போது நோட்டீஸ் பண்ண விஷயம் நான் எதுவுமே பண்ணலைனாலும் நான் ஈவினிங் வெளில வரேன் எப்போ அது இடத்துல வெளில வரேன்னா ஒருத்தர் மட்டும் இருப்பார் நாய் வாக்கிங் கூட்டு போயிட்டு இருப்பார் இவரை நான் டெய்லியும் பார்ப்பேன் டெய்லியும் பார்க்குறதுனால ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஹலோ ஹாய் அப்படின்னு ஒரு சிரிக்கிற அளவுக்கு அது வந்துச்சு பட் மற்றபடி ஒரு கனெக்ஷனுமே கிடையாது ஸோ அவர் இதே மாதிரி முன்னாடி ஓடுறவங்கள ஒரு பொண்ணோட போனி ஆடுறது முதக்கொண்டு வந்து அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பார் ஜென்ரல் நம்ம ஓடும்போது இந்த மாதிரி தாட்ஸ் தானே வரும் நம்ம என்ன பெருசாக அந்த பாலிடிக்ஸ் தாட்ஸாக வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு கேள்விகள் இருக்கும் ஆனால் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் ஒரு முன்னாடி ஓடுறவங்களுடைய அந்த தலையிலேருந்து இல்லை வந்து ஒரு டெய்லியும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இந்தியன் லேடி ஒருத்தங்க அவங்க டெய்லியும் அவுட் ஃபிட் மாற்றிட்டு வருவாங்க அப்படிங்கிறத நோட்டீஸ் பண்ணுறதுலேருந்து இல்லை ஒரு பாடியை பற்றி வந்து ஒரு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பாடி பத்தியுமே சொல்லிப்பார் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல எனக்கு தெரியவே தெரியாது நான் ஓடுறேங்கிறத தாண்டி ஐ நோ என் கையவும் என் காலையும் நான் ரிதமிக்காக மூவ் பண்ணுறேங்கிறது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியுமே தவிர ரன்னிங்கிற ஒரு ஆக்டே இல்லாத அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாரு ஆக்சுவலி அதுதான் வந்து இந்த டீப் ஒர்க்லையும் சொல்லியிருப்பாங்க சம்திங் யூ டூ ஒரு ஒர்க்கை நம்ம பயங்கர ஃபோக்கஸ்டாக ஒன்று பண்ணுவோம் அந்த ஒர்க் பண்ணுறோங்கிறதே மறந்து போகிற அளவுக்கு ஒரு ஃபோக்கஸ்க்கு போவோம் அதை ரீச் பண்ணுறது தான் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்ம வரையும் போதோ இல்லை வந்து ப்ராபப்ளி அது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் வேறுபடும் ஸோ அது வந்து இவருக்கு வந்து ரன்னிங்கில் அவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இதுக்கும் ரைட்டிங்க்கும் அவர் நிறையா இது கொடுத்துருப்பார் ஏன்னா ரன்னிங்லேயுமே ஒரு பாயிண்டில் விட்டுடலாம் போதும் அந்த அந்த பாடி வந்து சொல்லணும் நிறுத்து நிறுத்துன்னு சொல்லும் அது வந்து இவர் சொல்லியிருப்பார் நான் ஒவ்வொரு மசில் கிட்டையும் நான் வந்து சொல்லணும் அதுக்கிட்ட ஏய் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை பண்ணேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மைண்ட் பாடியோட அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பற்றி ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஒரு இது வந்து டென் ரெப்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு டென்த்து ரெப் அவங்க டென்த் சொல்லும்போது பாடி பா அப்படின்னு கிவ் அப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போல்லாம் நான் யோசிப்பேன் வந்து டென்னுங்கிற பதிலாக ஒரு நம்பர் செவன்னு வச்சுருந்தா ஒரு வேலை செவன்லேயே நம்ம கிவ் அப் பண்ணிடுவோமோ இல்லை ஃபிஃப்டின்னு வச்சுருந்தா ஒரு வேலை ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் போய் கிவ் அப் பண்ணுவோமோ அப்படின்னு ஸோ எப்படி நம்ம பிரெயின் வந்து ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பிளே பண்ணுது நம்ம பாடியை வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா புஷ் கொடுக்கறதுக்கு அது பற்றிலாம் வந்து ஆக்சுவலி எழுதிருப்பா இது ஒரு பயங்கரமான ஒரு சைக்காலஜி எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க இல்லை வந்து ஃபிசிக்கலி ஹூஸ் புஷிங் தேர் லிமிட்ஸ் அதுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு மென்டலி நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது டு புஷ் இட் அண்ட் ஒன்ஸ் அது அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்று ஏன்னா அவர் அந்த ஒவ்வொரு அல்ட்ரா மேரத்தான் வரைக்கும் அவர் முடிச்சிட்டார் ஸோ இப்போ வந்து அவர் அந்த புக் எழுதும்போது ஒரு சிலைப்பார் இந்த மாதிரி எனக்கு இப்போ ரன்னிங்கில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு எனக்கு பெரிய ஜெயிக்கணும் தோக்கணும் அது மாதிரிலாம் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது எனக்குன்னு ஒரு கோல் இருக்குது அவ்வளோதான் அந்த கோல் நான் பீட் பண்ணுறது மட்டும் தான் எனக்கு எப்பவுமே எய்மாந்து தவிர எனக்கு வந்து இவங்களுக்கு முன்னாடி ஓடணும் இல்லை எனக்கு நான் இவங்கள முந்திட்டேன் அந்த மாதிரியான ஒரு 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 ஃபீல் எனக்கு இருந்தது இல்லை அப்படின்னா எனக்கு அதுவும் பயங்கர ரிலேட்டபிளாக இருந்தது நான் கேம் விளாண்டா கூட எனக்கு நான் வந்து ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக விளாண்டதே இல்ல
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த பேசுங்க இந்த புக்கை வந்து நீங்கள் வாங்கி படிக்கணும்னாலும் சரி இல்லை வந்து ஆடியோ புக்காக கேட்கணும்னா சரி ரெண்டுக்குமே வந்து லிங்க்கு கீழே இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேருங்க அப்புறமா ஓடிடுங்க த புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து த புக் ஷோ டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் இதே மாதிரி எக்கச்சக்கமான புக்ஸ் நம்ம படிச்சது ரிவ்யூ பண்ணது எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஜான் ட்ரைவர்ஸாக ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் அதை பார்க்கலாம் எங்கிட்ட ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும் நினச்சிங்க அதுக்கு அங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் எனக்கு வந்து மெயில் அனுப்பலாம் அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் இவ்வளோ நான் பேசின விஷயங்கள்லாம் எதுக்கு உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு நான் ஓடிக்கிட்டே கேட்பேன் அப்படின்னா ஸ்பாடிஃபைல த புக் ஷோடைய பாட்காஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே இருக்கு ஓகே பாய் Thank you.